Hi everyone, in the video la new chapter a nutrition and health start pannala. First in the chapter oda introduction part paakalam. Food. Food pathi da indha chapter la nama paaka porom. Food abdingaradhu indha world la irukkudi ella living organisms thukkume vandu romba avasiyamana ondu. It is the basic necessity of life. Indha food abdingaradhu enna? Food abdingaradhu endha oru substance ah venalum irukkalam. Adhu namakku plants la na animals la irundhu derive panni vechukkom. And the food ah nama consume pandradhu mooliyama namakku nama body ku nutritional support ah vandhu idhu provide pannudhu. Indha food la vandhu enna irukku abdina essential nutrition irukkaradhunala nammalo body ku energy நாற்று <laughs> ஃபஸ்ட்டு டே சமைக்கிறோம் அன்றைக்குள்ளே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் டே வச்சுருந்து சாப்பிடும் போது நம்ம பாதுகாத்து வைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபுட் வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம் மூலியமாக கண்டாமினேஷன் ஆகும் அப்படிப்பட்ட ஃபுட்டை நமக்கு சாப்பிடும் போது நமக்கு சீரியஸ் இல்னஸை வந்து காஸ் பண்ணும் உடம்பு சரி இல்லாமல் போகும் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் பாய்சனிங் ஃபுட் பாய்சனிங்லாம் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஃபுட் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கன்சர்ன் எடுத்து பார்த்துக்கணும் இந்தியாவில் ட்ரேடர்ஸ்னால ஃபுட் வந்து அடல்ட்ரேஷனும் ஆக்கிட்டு வருது அதாவது ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை வேற ஏதோ கூட மிக்ஸ் பண்ணி அடல்ட்ரேஷன் கலப்படம் வந்து பண்ணி வச்சிடறாங்க ஸோ ஃபினான்ஷியல் கெயின் காண்டி ஃபுட் வந்து கண்டாமினேட் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கன்சியூமர் கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ஃபுட் கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு பேக்கெட்டட் ஃபுட் அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்சிருக்கு அதை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது என்ன பண்ணுறாங்க ஃபினான்ஷியல் கெயின் காண்டி அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டை மாற்றி அமைச்சு நம்ம கிட்ட வித்துடுறாங்க அடல்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு குட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து அப்படியே கொடுக்காம வேற இதோட மிக்ஸ் பண்ணி அடல்ட்ரேஷன் பண்ணி அதை வந்து ஃபினான்ஷியல் கெயின் காண்டி வித்துறாங்க அப்போ இப்படிலாம் பண்ணும் போது கன்சியூமர் அதை வாங்கி சாப்பிடும் போது அவங்களுடைய நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது எப்படின்னா ஒன்று அடல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத டெலிட்டேரிய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால கலப்படம் பண்ணுறதுனால அப்படி இல்லைனா ஃபுட் கண்டாமினேட் ஆகிருக்கிறத விற்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய வைட்டல் காம்பனண்ட் எல்லாமே வந்து போயிடும் இருக்காது அதில் ஸோ இதுக்காண்டி கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபுட் வந்து குட் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஃபுட் லாஸ் ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய எசென்ஷியல் நியூட்ரிஷன்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணி ஃபைவ் மேஜர் கிளாஸஸாக வச்சுருக்காங்க தே ஆர் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் கார்போஹைட்ரேட் இஸ் அ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இது வந்து லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட செல்ல வந்து பார்க்க முடியும் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மூணு இதனால் வந்து கம்போஸ் ஆகி இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு எசென்ஷியல் நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிது அந்த நியூட்ரிஷனால் நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு சீப் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் ஸ்டார்ஜ் அண்ட் செல்லுலோஸ் அண்ட் இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து மோனோசாக்கரைட்ஸ் டைசாக்கரைட்ஸ் அண்ட் பாலிசாக்கரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு குரூப்பாக கிளாஸிஃபை ஆகிருக்கு அண்ட் ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் வந்து நம்பர் ஆஃப் சுகர் மாலிகூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் வந்து வேரி ஆகும் கார்போஹைட்ரேட்னாலே வந்து சுகர் மாலிகூல்ஸ் தான் அப்போ ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சுகர் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பையும் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க மோனோசாக்கரைட்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் டைசாக்கரைட்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுக்ரோஸ் பாலிசாக்கரைட்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்லுலோஸ் செகண்ட் ஒன் ப்ரோ இந்த புரோட்டீன் வந்து நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் தான் இந்த புரோட்டீன் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து க்ரோ பண்ணி நம்ம பாடியை டெவலப் பண்ண வைக்குது ஸோ வி கால் திஸ் ப்ரோட்டீன் ஆஸ் அ பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அவர் பாடி இந்த புரோட்டீனால் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகுது அண்ட் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கறதும் வந்து இந்த புரோட்டீன் தான் திஸ் புரோட்டீன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் இந்த மூணுத்தினால ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் திஸ் ப்ரோட்டீன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிறது கிடையாது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு டயட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தான் இந்த எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக நைன் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த நைன் நேம்லையும் எப்படி ஞாபகம்
அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லியூசின் ஐசோ லியூசின் அப்படிங்கிற அந்த ஐசோங்கிற வேர்டு மட்டும் இந்த லியூசினோட ஆட் ஆகி வரும் ஸோ எல் ஸ்கொயரில் லியூசின் ஐக்கு வந்து ஐசோ லியூசின் அப்படின்ட்டு வரும் தேர்ட் ஒன் ஃபேட்ஸ் இந்த ஃபேட்ஸ் வந்து நமக்கு எனர்ஜியை கொடுக்குது இந்த ஃபேட்ஸ் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணி அண்ட் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வந்து ஒழுங்காக பார்த்துக்குது இந்த ஃபேட்ஸ் அப்படிங்கிறது எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது நமக்கு பாடி செல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது கிடையாது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய டயட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியதான் இந்த எசென்ஷியலான ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்போ நியூட்ரிஷன் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியதில் அங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எசென்ஷியலான ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு வைட்டல் நியூட்ரியன்ட் இது நமக்கு ரொம்ப மைன்யூட்டான குவான்டிட்டி சின்ன குவான்டிட்டியில் தான் வந்து தேவைப்படுது எதுக்குன்னா டு பெர்ஃபார்ம் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பயோ கெமிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம லிவிங் ஆர்கனிசத்தோட பாடி பார்ட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அண்ட் பாடிக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒழுங்காக நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த விட்டமின்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்பவே தேவைப்படுது நெக்ஸ்ட்டு விட்டமின் ஸோ விட்டமின்னா அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது டாக்டர் ஃபங்க் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிச்ச விட்டமின் வந்து விட்டமின் ஏ தான் இந்த தான் ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சதுனால ஆல்பபெட்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆனால் கேபிட்டல் ஏ வந்து இந்த விட்டமின் கொடுத்து விட்டமின் ஏனு வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு விட்டமினால ஸ்கின்ல சன்ரைஸ் வந்து ஃபால் ஆகி தான் விட்டமின் டி சிந்தசைஸ் ஆகிறதுனால இதை நம்ம சன்ஷைன் விட்டமின்னு சொல்கிறோம் இந்த விட்டமின் போன் ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த வை ஹெல்ப் த பாடி டு அப்சர்வ் த கால்சியம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் மினரல்ஸ் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட செல்லேருந்து கிடைக்கிறது கிடையாது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய டயட்லேருந்து தான் வருது இட் இஸ் அ எசென்ஷியல் நியூட்ரிஷன் இது வந்து நம்மளோட லைஃபுக்கு தேவையான வேரியஸ் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸை இந்த மினரல்ஸ் வந்து பண்ணுது நம்ம கன்சியூம் பண்ணும் போது தே ஆர் த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் ஆஃப் டீத் போன்ஸ் டிஷ்யூஸ் பிளட் மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ் செல்ஸ் இந்த மினரல்ஸ் வந்து மேக்ரோ நியூட்ரிஷன் ஆகவும் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் ஆகவும் இருக்கு மேக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறப்போ அதுல என்னென்னலாம் வரும்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் அண்ட் மெக்னீசியம் அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் அதில் வரக்கூடியது சல்ஃபர் அயன் குளோரின் கோபால்ட் காப்பர் ஜிங்க் மேங்கனீஸ் மாலிப்தினம் அயோடின் அண்ட் செலனியம் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் டூ அண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் ஃபைவ் கிளாஸஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லாம் என்ன விட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் ஸோ இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கோ டு மை பிளேலிஸ்ட் அண்ட் செக் தேர் டோன்ட் பர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் சி யூ சூன் அகின் நெக்ஸ்ட் வ